Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa, está começando mais um TVL Comunidade. E agora, na primeira parte do programa, vamos abordar esse combate insistente em relação à dengue no município de Blumenau. Por isso, eu convidei aqui a Eliandra Casani, ela que é coordenadora do programa no município, porque os focos aumentaram e tendem a aumentar com a chegada do verão. Prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, é muito bom estar aqui, né, para poder também falar, orientar a comunidade e, e pedir ajuda, né? Porque nesse momento é o que a gente precisa. A gente precisa que a comunidade é, em si ela a, faça a parte dela, né? Todo mundo se conscientize que a gente precisa evitar que a gente tenha epidemias de dengue, zika, chikungunya ou até mesmo febre amarela urbana no município. E nesse sentido, a, o município de Blumenau desenvolveu um plano de contingência. Como é que, que foi desenvolvido esse plano e, na prática, como vai funcionar ou está funcionando? É, a gente segue diretrizes né, do Ministério da Saúde e da, da DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina. E no mês 2 de, no mês dois, no mês de fevereiro, é, o município foi considerado infestado. É, então, a partir desse momento que o município é considerado infestado, algumas ações, além do, do que a gente já fazia, elas precisam ser desenvolvidas. Né? O plano de contingência ele é uma... É, uma, é, é a organização dos serviços que a gente tinha e os novos que foram implantados. Né? Então, esse plano de contingência ele está baseado no controle vetorial, né? que é o, o controle do mosquito mesmo, né? é a vigilância dos casos, né? que são pessoas que contraem, que podem contrair a doença, tanto no município ou como municípios vizinhos ou pelo país, né? É, assistência ao paciente, né? O paciente contraiu a doença, é, como vai ser o recebimento desse paciente, né? Na atenção básica e na, nos exames laboratoriais e educação em saúde, que eu diria que é uma das partes principais, né? A educação em saúde, porque se eu a priorizar a educação em saúde, é, eu Fazendo isso com a comunidade, a comunidade vai cuidar né, do vetor, a eliminação de, desse, desse vetor, e aí, então, a gente uh, vai conseguir minimizar, né, diminuir, e, ou te, a, talvez até eliminar né, a, a proliferação do mosquito e a transmissão das doenças. Bom, nós vamos falar no decorrer da entrevista sobre é, esse combate aos criadores do mosquito, mas é necessário também a, a participação, como a senhora ressaltou, da população, da comunidade de um modo geral. Mas, atualmente, no município, quais são os números hoje do, dos casos de dengue? É, Para você ter uma ideia em relação a números, é, ano passado, 2019, tivemos 308 focos do mosquito, né? 308 locais onde o, o mosquito foi encontrado. Hoje nós temos 943 locais. O ano passado, durante o período de 2019, a gente teve quatro casos autóctones de dengue em regiões que ainda não eram consideradas infestadas, mas que a gente já estava tendo um começo de disseminação do vetor. Hoje, no, até 2020, até esse presente momento, no município de Blumenau, a gente já teve três casos autóctones, né? Dois no bairro Topavazinha e um no bairro Velha Central. São os casos importados? Não, esses são autóctones, Aqueles com transmissão que... dentro do nosso município. Ah, a, a causa está aqui. Sim, é, for, foram dois na Itopavazinha e um na Velha Central. É, o bairro Itopavazinha, ele passou a ser considerado infestado, né, agora, esse mês que passou, né, é, no mês de, de setembro. E uh, o, o bairro Velha Central, ele não é um bairro infestado. Com certeza, esses pacientes adquiriram essa doença em outro bairro do município, né? mas como a gente contabiliza como o, o bairro de moradia, por isso que ficou para esses dois bairros, né? é, esses casos autóctones. Mas, uh, mas nesse, nesses, nesses três casos ao todo que a gente teve, a gente conseguiu fazer uma contenção e evitar que o vetor uh, se contaminasse com o vírus para que houvesse a, a disseminação do vírus entre os mosquitos e daí sim abranger um, um número de população maior. Né? Uh, hoje nós temos uh, oito bairros infestados, né, considerados infestados, já tínhamos cinco, né, é, que eram Itopava Seca, é, Velha, Vitor Conder, Centro e... Uh, Água Verde? Água Verde, Itopavazinha, Jardim Blumenau e Centro. 
Acho que eu esqueci do centro, né? Ah. E centro. Então, esses oito bairros, eles é, são considerados infestados a partir de, a partir de agora, né? É, incluiu esses três bairros a mais. A gente está tendo problemas também agora com a disseminação do vetor no bairro Itopava Norte e na Escola Agrícola. Hum. Né? Então, assim, conforme você vai fazendo a contenção do mosquito, ele vai se disseminando por outros locais. Agora, nós temos equipes da secretaria que estão percorrendo a cidade, né? Como é que o morador identifica que aquele agente é de combate ao mosquito da dengue? É, todos os agentes, hoje são 65 pessoas, elas estão uniformizadas, elas têm o crachá e o uniforme, né? Então, assim, e também a, a, fo, a foto deles com o nome também está no site da prefeitura, né? É só entrar no site da prefeitura, que na primeira página, né? na página principal, vai aparecer a foto de todos os agentes. Ah, é... Essas, a gente teve agora a contratação, né? antes a gente tinha uma equipe de 30 e agora então são 65. Né? Essas fotos desses novos agentes, até na sexta-feira eu acredito que elas já vão estar no sistema. É importante que a população tenha essa conscientização, porque com a chegada da estação mais quente, com aquelas chuvas de verão... A, a, o acúmulo de água em qualquer, até numa tampinha Sim. de garrafa de refrigerante, né? Ele, e, e, e como é disseminado o, o, rapidamente? É, o, é que, o que, que acontece? Qual é, qual é o grande problema e por que temos grandes epidemias? Ah, quando a fêmea faz a ovoposição, ela não coloca os ovos dela, ela não dissemina em um local só, ela dissemina em diversos locais. Muitas pessoas pensam que a fêmea dissemina esses ovos na água. Não, ela vai ah, disseminar os ovos dela em ambientes secos. Né? o ambiente vai estar seco, ela vai disseminar na parede desse local, e quando esse local tiver contato com a água, ou se esse local já tem água e a fêmea disseminou na parede, com a umidade, esse ovo vai escorrer para a água e vai eclodir. Né? E daí, então, em sete dias, a gente já vai ter o um mosquito voando. Se essa fêmea que fez essa ovoposição, ela estava contaminada com qualquer um dos, infectada com qualquer um dos vírus, todos os filhos de, dessa ovoposição também vão estar com vírus. Né? Se a gente analisar que uma fêmea coloca de 400 a 600 ovos em 35 dias de vida, né? e que o ciclo dela é muito rápido, que esses ovos permanecem por um ano e dois meses no ambiente seco, então, a gente, se a gente não tomar todos os cuidados necessários, teremos grandes epidemias. A gente está falando aqui da dengue, mas tem a questão uh, do da zika, né? Sim. Chikungunya, é, entre o, outros, né? É, hoje, hoje para nós a dengue ela é mais presente, né? Mas a gente já tem casos de, de chikungunya no estado, né? E também temos casos de zika, sim, pelo estado, pelo país. O que o para nós o importante ou até mesmo a febre amarela, né? Que a gente tem casos de febre amarela silvestre aqui no município, mas não significa que o nosso mosquito Aedes aegypti ele não pode se contaminar com o vírus da febre amarela a qualquer momento e a gente começar a ter a transmissão urbana. Além desse trabalho das equipes, da, da secretaria, dos agentes, é, o, o que e no que a comunidade pode auxiliar? A comunidade, ela precisa nos auxiliar na eliminação de reservatórios. É importante, é extremamente importante. Nós, nós da, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, das vigilâncias, né, eu tenho uma equipe de 65 agentes de endemias, mais três fiscais sanitários, é, para em torno de 165 mil imóveis. É muitos imóveis. Se a comunidade não nos ajudar, não fazer sua parte, não olhar seu entorno, não eliminar esses criadouros, vamos ter sim uma epidemia nos próximos meses. Né? A gente já tem, já tem cidades litorâneas que está acontecendo uma transmissão bem complicada. Né? Então, basta um paciente chegar com a, com a doença na área infestada, para que eh, os nossos mosquitos acabem se infectando. Uh, o, o mosquito picando a pessoa que está com qualquer uma das, das arboviroses, em torno de 8 a 10 dias, esse vírus vai se multiplicar no organismo do mosquito e ele vai se tornar infectivo. Toda pessoa que ele picar para se alimentar, ele vai estar tá transmitindo a doença. Eu sempre digo o seguinte, a, o Aedes aegypti era um mosquito silvestre. Infelizmente, nós, seres humanos, adaptamos ele ao ambiente urbano e ele se tornou um mosquito urbano. A gente a gente tem a gente tem três condicionantes, né? 
a, a temperatura, né? a, os criadouros e a alimentação. A gente não tem ação humana sobre a temperatura, mas a gente tem ação humana sobre os criadouros e a alimentação. Quem é a alimentação do mosquito? Somos nós. Então, se eu eliminar os reservatórios dos criadouros, eu vou estar eliminando uma série de problemas. A, a, qualquer arbovirose seriam as doenças mais fáceis e baratas de serem tratadas e eliminadas. É só cada pessoa fazer a sua parte. Eliandra, em relação a tratamentos, a gente sabe que a pessoa contaminada tem toda um, uma sequência para o tratamento e, às vezes, se torna até complicada a recuperação, né? Sim, sim. É... Na realidade, assim, sentir os sintomas, procura unidade de saúde, né? não faz automedicação, porque qualquer medicamento à base de ácido acetil salicílico pode, pode partir para uma dengue, um estado, mais... antigamente a gente dizia dengue hemorrágica, mas não, hoje uh, usa-se um outro termo, o estado mais grave de dengue. Né? Então, assim, ó, procurar a unidade de saúde é, é o certo a ser feito. Né? Febre alta, né? dengue, febre alta acima de 38 graus, é, dor muscular intensa, dor retroorbital, né? muita dor atrás dos olhos. Podem surgir outros sintomas, como exantemas, né? que são manchas avermelhadas pelo corpo, né? a fadiga, que é, é normal né? quando você está doente, né? diarreia, né? vômito. Né? Mas os, 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 os três principais são... A febre alta, a dor retroorbital e é, a, febre, desculpa, a febre alta, né, a dor retroorbital e a dor muscular intensa. A chikungunya. A chikungunya é a febre alta e a dor nas articulações. O grande problema da chikungunya é que, além do Aedes aegypti, que, que é o vetor, também o Aedes albopictus, que na nossa cidade é... Antes a gente dizia que em torno de 95% dos nossos mosquitos eram Aedes albopictus. Agora eu já não posso mais dizer porque o Aedes aegypti ele está ele tá entrando nas regiões e eliminando as populações de Aedes albopictus e tomando conta do território, né? Mas então em torno de 30 de 30% de Aedes aegypti, 70 de 60 de albopictus agora, porque a gente sempre conta uns 10% de outros, né? Que é o culex, né? Que é aquele penilongo chato da, da noite, né? Ah, o, a chikungunya também é transmitida pelo albopictus. E a chikungunya, ela, ela te coloca em três estados. Você pode pegar a chikungunya e partir para uma cura tranquilamente de, de quatro a sete dias, né? Você pode pegar a chikungunya e ter sintomas como dor nas articulações, podem permanecer por três meses, ou no estado crônico, né, que pode permanecer essas dor nas articulações para o resto da tua vida. né? Eliandra, muito obrigado por esses esclarecimentos. Eu agradeço e peço à comunidade, por favor, olhem seu entorno, verifiquem, façam a sua parte, é extremamente importante. É, estamos entrando no verão agora, as pessoas que forem até o litoral, que são cidades infestadas com transmissão viral da doença, é, por favor, utilizem o repelente né, para não serem infectados lá e trazerem a doença para cá. Verifiquem o interior dos seus veículos para ver se também não estão trazendo mosquito infectado para cá. É extremamente importante que a população população faça a sua parte. Ok, muito obrigado então a Eliandra, que é a coordenadora do programa de combate à dengue no município de Blumenau, importante a sua participação, principalmente no controle, no combate aos criadores, aos criadores dos, dos mosquitos aqui no município de Blumenau. Nós vamos a um breve intervalo, na sequência voltamos na continuidade do programa TVL Comunidade. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No Portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. Agora, a minha entrevistada é a Gabriela Moser, advogada. É que, nesta segunda-feira, 12 de outubro, além de comemorarmos o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, também é o dia da criança. 
E vamos falar um pouquinho sobre a adoção, sobre os direitos e deveres da criança. Doutora Gabriela, prazer tê-la aqui conosco. Prazer é todo meu falar aqui com o um grande comunicador, com a sociedade blumenauense, sobre um tema de suma importância, né? É lembrado sempre, tem que ser lembrado sempre, diuturnamente, mas ainda mais agora, dia das crianças, então, trazer aí a baila esses pontos importantes. Como é que é a adoção aqui no nosso país, no Brasil, Gabriela? A adoção, ela está disciplinada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Está ali. É, só um ponto, já, antes da gente né, a, prosseguir aí sobre os detalhes, um, um passinho atrás. É, a, nós sabemos que é cultural isso no nosso país, a tal da adoção à brasileira. Então, é importante dizer que existe um processo judicial que tem que ser obedecido. Então, essa de, ah, mas é alguém que eu gosto muito, era que não tinha condições de criar o filho, eu vou lá e, e coloco no meu nome. Né? Eles, vamos falar assim, uma, 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 de um jeito bem simples. Vou lá e passo no meu nome. Isso é crime. Artigo 242 do Código Penal, pena de reclusão de dois a seis anos. Então, assim, tem interesse em, adoc em adotar? Agora, vamos lá. Né? É um procedimento, Minosso. Ele inicia com o cadastro dos interessados. No país, quem pode adotar maiores de 18 anos, não precisa de ser casado, a diferença é, e tem que ter uma, uma diferença de idade entre o adotante, que é a pessoa que tem interesse em adotar, e o adotando, a criança ou adolescente, de pelo menos 16 anos, porque sabemos que nas filas de, de, de adoção tem muitos, muitos adolescentes, etc., mas então tem que haver essa diferença. É, por acaso, né, se quiser fazer uma adoção conjunta, aí tem que ser casal, casado mesmo, ou, suponhamos que esse casal tenha entrado já na fila, é, já tenha sido habilitado nesse procedimento, mas, eventualmente, acontece um divórcio, né? Ou uma separação judicial. E agora, vamos ter que desistir? Não, dá para prosseguir, desde que o período de convivência com essa criança, com o adotando, tenha se dado na constância da união conjugal. Então, simplificando, né? Maior de idade, dá para dá, dá ser adotado sozinho, ou seja, adoção unilateral ou conjunta. Mas conjunta tem que ser casado ou convivente em, ou em união estável. Agora, em relação ao passo a passo da adoção, primeiro tem que fazer a petição uh, de, de inscrição para a adoção, no caso, no cartório, na vara de infância, esse é o procedimento? Isso, é no cartório da vara de infância e juventude da comarca. Então, Blumenau, nós temos aqui a, a excelentíssima senhora doutora... A, Simone Lox, ela que é titular, juíza de direito da, de, da vara da infância e juventude, é junto ao cartório. Uma série de documentos serão requeridos. Então, tem que levar essa documentação que eles vão pedir lá. E não, aí, ah, estou na fila. Não, ainda não entra na fila. Tem todo um procedimento. Depois disso, vai ser feito um curso minoso, tem um curso de 16 horas. Esse casal, essa pessoa sozinha vai participar desse curso. Ali ele já começa a ser avaliado. Perguntas tais como por quê? O senhor, a senhora quer adotar. Então, até mesmo, estava lendo uma matéria esses dias de um juiz de, lá da Vara da Infância da Capital, que disse, nós não procuramos um filho para o casal ou para aquela pessoa, mas sim um lar para as crianças. Então, já começa -se a se avaliar qual é o interesse genuíno daquela adoção. Então, portanto, é necessário esses, são necessárias essas 16 horas de curso. Recebem uma cartilha explicando, porque às vezes é o filho idealizado né, da, daquelas pessoas. Durante esse processo, ele pode desistir. Ah, não quero mais, porque acontece. Ali, ele vai ter contato com o que é, qual é a realidade, como são essas crianças que estão institu institucionalizadas, é, qual, por que elas estão, porque foi retirado o poder familiar, ou seja, passaram por violência e, e tudo mais. Mas, se ela prosseguir com isso, depois ainda vai ter toda uma equipe é, multidisciplinar que vai visitar a casa... Depois, ela também tem que entregar exames físicos e psicológicos. Se aprovada for, aí é que ela entra para a fila. Aí, uma vez estando habilitada, primeiro, todo esse procedimento, o Minoso, começa na vara, na comarca onde ela reside. Depois que ela vence todas essas etapas, ela, ela se encontra é, passível de ser habilitada, aí sim ela vai integrar a lista estadual. Doutora, há pouco a senhora falou sobre os requisitos do adotante. Habilitação para adotar uma criança ou um adolescente. Eu queria reforçar a questão se, se a família, o interessado, pode escolher a criança ou adolescente. É, te, sim, base, é, um, é um meio mais ou menos, digamos assim. né? Porque quando ele preenche relatórios durante todo esse procedimento de habilitação, ali já tem né, uma ficha cadastral onde ele escolhe idade, 
ele escolhe se ele né, quer uma criança saudável, se ele aceita uma criança com deficiência física. Se prefere menino ou menina. Isso, exatamente. Tudo isso ele coloca sim. Então, até mesmo aí que está um ponto importante, que se diz, nossa, o processo de adoção demora, às vezes a gente escuta né, alguns, né, algum conhecido, sei lá, estou na fila há anos, mas o problema não é o sistema de justiça, que ele é bem rápido. Inclusive, quero até fazer um ponto aqui. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina está concorrendo no Prêmio Inovare 2020, justamente porque tem um, um sistema de cadastro eficiente e rápido, é um, é um sistema inovador e nós estamos, o, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele está concorrendo. Então, é rápido. O problema é, essas fichas estão com crianças, às vezes, que não se encontram institucionalizadas. Então, você tem aqui no Estado mais de 3 mil é, pessoas habilitadas a, para adotar e 200 e poucas, quase 300 crianças institucionalizadas. A lógica é, todas teriam um lar. Mas os pais, ou, aliás, os, os pais adotan, adotantes ficam ali aguardando aquela criança de meses ou saudável, e não, infelizmente não é assim, né? Requer um tempo para que todo esse processo transcorra legalmente e que depois não haja arrependimento também, né? Sim, até mesmo porque o ECA diz que a, a, a adoção ela é irrevogável. Então, depois da sentença, não se volta atrás. Se volta atrás durante os processos, os procedimentos. A propósito, Gabriela, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É uma lei, Lei 8.069, de 1990. Ela rompeu com uma cultura que começou em 1979, com o Código de Menores. No Código de Menores, nós havíamos duas classes distintas de crianças. Aqueles, crianças e adolescentes. Aqueles em situação regular e irregular. E aí que o Código de Menores só poderia proteger aquelas crianças e adolescentes em situação irregular. Ou seja, não tinha esse direito, não era um ente de direito mas sim um objeto, um objeto em que o poder público só iria intervir se ele estivesse em situação irregular, né? em, é, em contrariedade com a lei, abandonado. As outras crianças não tinham direito nenhum. O ECA rompe com isso porque ele vem ao encontro de, 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 de diplomas internacionais, como o direito, é, a Declaração do, dos Direitos do Homem, de, mil, de 1948, e demais é, é, instrumentos internacionais. Então, ele vem ao encontro disso e ele garante, então, o ECA, essa lei, direitos para todas as crianças, independentemente de estar em conflito com a lei ou não. Coloca-se aí o princípio da proteção integral às crianças e aos adolescentes. Não é que é de 90, nossa Constituição de 88. Então, lá no artigo 227, nós já tínhamos esse princípio, proteção integral. E o ECA veio, então, com toda uma sistemática, com vários dispositivos, garantindo, então, que essas crianças e adolescentes tivessem direito, que eles fossem entes de direito. O que não impede né, que as crianças, adolescentes, também exerçam os deveres. Né? Sim, com certeza. Tanto é que também lá na lei isso é colocado, e principalmente com relação a adolescentes, crianças também, mas é diferente o tratamento de uma criança em desconformidade com a lei, um é, infrator, etc., do que o adolescente. O adolescente tem outro tratamento. Então, nesse momento, se acontece né, do adolescente cometer um ato infracional, ele passa a ter deveres, inclusive, é, que nós vamos dizer assim para quem entenda, uma pena, que não é uma pena, porque é ato infracional, mas uma delas que consta ali seria, inclusive, a de ter um tutor, alguém acompanhando. Então, ele tem que prestar contas né, da escola, das notas. É uma, é uma medida... Né, socioeducativa. Eu falei pena para que as pessoas entendam, mas é uma medida socioeducativa. Uma delas é esse dever de responsabilidade. Então, se ele é, faltou com a responsabilidade, e aí ele foi, ele teve uma sentença, e aí ele foi, foi, foi colocado uma medida socioeducativa, ele tem que prestar contas a esse tutor que vai acompanhá-lo, digamos assim. Nós, conversamos, nós iniciamos a conversa aqui falando sobre direitos, mas principalmente a questão... É, constitucional, que é a educação, a saúde para as crianças, adolescentes, para o povo de um modo geral. Isso está lá é, na carta principal da, da nação. Agora, infelizmente, tem um outro lado. Por exemplo, ainda existem estatísticas que mostram claramente que no país se pratica o trabalho infantil. Exatamente. É muito triste, né? Nós temos no, no ECA, por exemplo, a idade, isso, isso teve uma certa flexibilização, porque havia a partir dos 16 anos, houve uma, uma, já houve uma redução a partir dos 14 anos, aí tem, tem que preencher todo um requisito, é possível sim o trabalho do menor aprendiz. Ninguém é contrário ao trabalho infantil, pelo contrário. Observando o limite de idade. Pronto, exatamente, o limite de idade, e também tem até que tipo de função pode exercer. Temos que pensar que essa criança, adolescente, ele está em fase de crescimento, então é a questão biológica e é a questão psicológica também. O trabalho 
ambiente de pressão. Então, tem certos tipos de, de, de pressões que aquela criança não pode estar submetida porque ela justamente está em fase de desenvolvimento. É, uma, é, uma, é um ser em um, um momento peculiar de desenvolvimento. Então, portanto, tem que, que proteger essa criança, seja das questões físicas, peso, carregamento de peso, trabalhar em, em local insalubre, etc., mas também com as questões psicológicas, porque o ambiente de trabalho não é só questão física, tem questão psicológica. Então, se respeitando tudo isso... Excelente, a criança pode trabalhar, pode aprender um ofício, porque nessa fase né, de menor aprendiz é muito mais para uma profissionalização. Tem que saber que ele está ali sim, ele vai contribuindo com a atividade, mas ele está muito mais para aprender. É. E não colocar sobre ele responsabilidades que ele tenha que resolver coisas, que ele tenha que agir como um outro funcionário maior. A responsabilidade está na frequência à escola, por exemplo. Não, senão, inclusive, ele até perde esse programa de menor aprendiz, que é um programa onde ele recebe uma bolsa, ele tem que estar matriculado, ele tem que apresentar frequência, notas, não pode cair o rendimento, inclusive, porque senão ele vai se entender que o trabalho está tomando o maior tempo do aprendizado e não é disso que se trata. Então, ele tem que manter essa regularidade com relação à frequência escolar, às notas e tudo mais. A exploração infantil vai além do trabalho, né? É. Infelizmente, nós também temos, o que nós quer dizer sobre o abuso infantil, to, todas as formas de violência. É delicado falar sobre isso, mas a gente tem que falar. O Estado de Santa Catarina, ele conta com números alarmantes. Nós temos que pensar que essa questão do abuso infantil, o que nós temos de estatística, é só a ponta do iceberg, porque existe na criminologia crítica o que se chama de cifra negra. Aí, aquilo que não chega né, a ser notificado às autoridades, muitas vezes, se chega na fase adulta, quando a aquela pessoa, então, vai delatar algo que aconteceu lá na infância, lá na juventude dela. Então, tem, isso tem que ser observado. Nós temos aqui no nosso tribunal, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, práticas que treinam professores, comunidade, treinam pessoas para que saibam identificar situações de abuso infantil. Mas, no ano passado, em nível nacional, 2019, quase 4 mil situações. Imagina, uma só criança em estado de abuso já é inadmissível. Imaginem 4 mil. E ainda que esse número não é o, o, o oficial mesmo. Por quê? Porque tem coisas que não chegam às autoridades. Né? Então, assim, existem canais de denúncia anônima, 180, 181, a comunidade. Ah, eu não vou meter a colher. Né? Como se diz, briga de mulher, não se mete a colher. Se mete sim e também se mete aqui na questão da, das crianças e dos adolescentes. Tem dúvida? Acha estranho em comportamento? daquela criança, ela está muito introspectiva, porque é assim que se começa, isso da psicologia explica, aquela criança que é muito introspectiva, que não consegue falar com os demais coleguinhas, que chora à toa. Outra também, é, existem pesquisas que apontam que a criança não consegue dormir sozinha, que as pessoas pensam, ah, ela tem medo, medo excessivo, choro demais, sem explicação, é estranho, então faça uma denúncia para que o assistente social vá naquela residência, o conselho tutelar vá naquela residência, porque eu friso, é dever de toda a sociedade, artigo 227 da Constituição coloca que nós temos que cuidar das nossas crianças. Gabriela, para nós finalizarmos, qual é a sua mensagem? A gente falou aqui, fez referência ao tema a criança, pela passagem do seu dia 12 de outubro. Uh, qual é a sua mensagem a esse público infantil, juvenil? Bom... Eu quero, então, aproveitar, né, me perguntar se a minha mensagem, mas eu quero, na verdade, homenagear uma pessoa, o Salte, que foi professor na FURB durante anos, se aposentou, foi até secretário de Infância e Adolescentes, se não me engano, aqui no município, e algo que ele me disse me tocou há muitos anos, né, enquanto meu professor, que é o único momento em que se pode fazer alguma coisa, em que se pode transformar uma vida, porque depois aquilo ali solidifica, né? depois de adulto, não que não possa né, é, é, se arrepender e tudo mais, mas é ali, gente, que é a maior importância de se cuidar da infância e da adolescência. Então, eu quero voltar essa, essa, essa mensagem para todos que estão vendo aqui, que é ali que se transforma uma vida, e se transformando uma vida, nós transformamos todo o seio social, toda a coletividade. Então, vamos dar, é, voltar os nossos olhos, porque a gente vê políticas sendo mudadas com relação aos, aos animais corretos, os animais domésticos, né, fazem parte da família, mas e as crianças? A gente vê pouca mudança com relação a isso. É, por, exemplo, é, por exemplo, recrudescimento de penas, pelo abuso, isso sim é, é muito mais cruel do que... Outra situação que a gente viu recentemente aí, mudança de pena para mostrar aos, aos animais, se sou favorável, tudo bem, mas as crianças ninguém está falando, seja atualmente ou há muito tempo já, vem se deixando essa questão de lado e não é bem por aí. Gabriela Moser, advogada, participou conosco aqui no TVL Comunidade. A você que nos fez companhia até aqui, muito obrigado, te convido para continuar acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.